বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাস ফাইভের ডাফ অ্যান্ড ডাট দু হাজার তেইশ ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে ফার্স্ট সাবমেটিভের ওপর পেজ নাম্বার ওয়ান এবং পেজ নাম্বার ওয়ান তোমাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব বন্ধুরা তোমাদের প্রত্যেককে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ করলাম তোমরা শেষ পর্যন্ত শুনে নেবে এবং দেখে নেবে শুরু করছি স্কুলের নাম মিশন গার্লস হাই স্কুল পেজ নাম্বার ওয়ান সিক্সটি ফোর টাইম আছে কুড়ি মিনিটস ফুল মার্কস টেন প্রথম আছে সিন শুরু করছি সিন থেকে কোশ্চেনগুলো প্রথমে আছে এ এর দাগ রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফল স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিভেন বক্সেস হাফ ইন্টু ফোর ইকাল টু টু বন্ধুরা এখানে চারটে ট্রু ফলস আছে যদি ট্রু হয় টি লিখতে হবে আর যদি ফলস হয় এফ লিখতে হবে কোশ্চেন আছে চারটে হাফ নাম্বার করে দু নাম্বার শুরু করছি ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান দ্য বয় ফেল অ্যাসলিফ হোয়াই লিসনিং টু দ্য সং মানে দেখে নাও গান শুনতে শুনতে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছিল না এটা ফলস হবে আর লিখতে হবে এফ নেক্সট নাম্বার টু দ্য বয় ওক আফ অ্যাট দ্য কল অফ ইজ ফাদার ছেলেটি তার বাবার ডাকে জেগে উঠেছিল এটা ফলস হবে আর লিখতে হবে এফ নেক্সট নাম্বার থ্রি অ্যাট ইলেভেন থার্টি এএম হিলারি অ্যান্ড নোর্গে রিচ দ্য সামিট অফ মাউন্ট এভারেস্ট সকাল সাড়ে এগারোটাই হিলারি এবং নোর্গে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়াই আরোহণ করেছিল এটা ট্রু হবে লিখতে হবে টি নেক্সট নাম্বার ফোর জামানলাল গট আ কয়েন ফ্রম দ্য ওল্ড ওম্যান জামানলাল বৃদ্ধ মহিলার থেকে কয়েনটি পেয়েছিল এটা ফলস হবে আর লিখতে হবে এফ বন্ধুরা এরপরে আছে দুয়ের দাগ আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ওয়ান ইন্টু টু ইকাল টু টু দুটি কোশ্চেন আছে এক নাম্বার করে দু নাম্বার ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান হু ওয়াজ দ্য লিডার অব দ্য ব্রিটিশ এভারেস্ট এক্সপেডিশন অফ নাইনটিন মানে দেখে নাও আনসার দেখে নাও উনিশশো সালে এভারেস্ট সিংয়ে ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা কে ছিলেন আনসার দেখে নাও কননেল জন হান্ট ওয়াজ দ্য লিডার অব দ্য ব্রিটিশ এভারেস্ট এক্সপেডিশন অফ নাইনটিন কর্নেল জন হান্ট উনিশশো সালে এভারেস্ট সিংয়ে ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা ছিলেন নেক্সট নাম্বার টু মেনশেন দ্য আইডিয়াজ দ্যাট ফিল্ড গান্ধীজিস ওয়ার্ক গান্ধীজির কর্ম কি কি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতো তা উল্লেখ করো আনসার দেখ নাও থটস অব লাভ পিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি ফিল্ড গান্ধীজিস ওয়ার্ক মানে দেখে নাও প্রেম শান্তি আর সমতার ভাবনা গান্ধীজির কর্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল ওকে বন্ধুরা এরপরে আছে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি তিনের দাগ রিয়ারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস ওয়ান ইন্টু টু ইকাল টু টু বন্ধুরা এখানে কতগুলো ওয়ার্ড আছে দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে ওয়ার্ড আছে ওয়ার্ডগুলো এলোমেলো করে দেওয়া আছে সেগুলোকে সাজাতে হবে সাজার সেন্টেন্স করতে হবে দুটি আছে এক নাম্বার করে দু নম্বর ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান তো প্রথমের এই ওয়ার্ডগুলি সাজালে যে উত্তরটি হয় সেটা হলো দ্য প্যারাট হ্যাজ এ রেড পয়েন্টেড বিক টিয়া পাখির একটি লাল তীক্ষ্ণ ঠোঁট আছে ওকে নেক্সট নাম্বার টু দ্বিতীয় ওয়ার্ডগুলো সাজালে হয় বাটারফ্লাই ইজ আ বিউটিফুল ইনসেক্ট প্রজাপতি একটি সুন্দর পতঙ্গ এরপরে আছে চারের দাগ ক্লাসিফাই দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ওয়ান ইন্টু টু ইকাল টু নিচে দুটো সেন্টেন্স আছে সে সেন্টেন্সগুলি কি প্রকারে সেন্টেন্স সেটা লিখতে হবে দুটি আছে এক নাম্বার করে দু নাম্বার আনসার সহ পড়ছি দেখে নাও ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান সানডে ইজ এ হলিডে দেখো এই সেন্টেন্সটা ভীষণ সিম্পল শেষে স্টপ আছে এবং সিম্পল সেন্টেন্স মানে হলো রবিবার ছুটির দিন মানে হলো অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসেটিভ মানে হচ্ছে বিবৃতিমূলক বিবৃতি শুধুমাত্র একটা ঘটনা ব্যাখ্যা করছে যে রবিবার ছুটির দিন তাই হচ্ছে এটা বিবৃতিমূলক বাক্য মানে অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স ওকে নেক্সট নাম্বার টু মে দ্য পেশেন্ট রিকভার সুন রোগীটি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এটা আমি কামনা করছি তার মানে অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ মানে হচ্ছে ইচ্ছামূলক বা প্রার্থনামূলক ইচ্ছা বা প্রার্থনামূলক ওকে ইচ্ছা বা প্রার্থনামূলক তার মানে কি এটা মানে ইচ্ছা সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে এটা আমার ইচ্ছা তার মানে হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স ওকে আর মেয়ে দিয়ে শুরু মানেই অপটেটিভ সেন্টেন্স এটা মনে রাখবে বন্ধুরা এরপরে আছে পাঁচের দাগ সেপারেট দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড পেরিডিকেট ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ওয়ান ইন্টু টু ইকাল টু টু 
নিচে দুটো সেন্টেন্স আছে সে সেন্টেন্স দুটো থেকে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট খুঁজে বার করতে হবে দুটি আছে এক নম্বর করে দু নম্বর ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান ক্লাউডস গিভ আস রেন মেক আমাদের বৃষ্টি দেয় তাহলে সাবজেক্টকে যে কাজ করছে সে সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট হলো ক্লাউডস শুধুমাত্র ক্লাউড সাবজেক্ট বাকিটা প্রেডিকেট মানে ওই গিভ থেকে রেন পর্যন্ত প্রেডিকেট ক্লাউড সাবজেক্ট এবং গিভ থেকে রেন পর্যন্ত প্রেডিকেট ওকে নেক্সট নাম্বার টু প্লান্টস মেক দেয়ার ওন ফুড গাছপালা তাদের নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারে ওকে তো এখানে সাবজেক্ট শুধুমাত্র প্লান্ট প্লান্টসটা সাবজেক্ট বাকিটা মেক থেকে একবারে ফুড পর্যন্ত প্রেডিকেট প্লান্ট সাবজেক্ট বাকি মেক থেকে ফুড পর্যন্ত হলো প্রেডিকেট ওকে বন্ধুরা আমাদের দ্বিতীয় স্কুল বান্ত্রা এম এস পিসি হাই স্কুল পেজ নাম্বার ওয়ান সিক্সটি ফাইভ টাইম আছে কুড়ি মিনিটস ফুল মার্কস টেন প্রথম আছে সিন আর সিন থেকে প্রথমে আছে প্রোজ প্রোজটি নেওয়া হয়েছে আর ফিট অন ফিট নামক প্রোজের ইউনিট ওয়ান থেকে নেওয়া হয়েছে তো প্রোজ থেকে কোশ্চেনগুলো শুরু করছি প্রথম আছে এ এর দাগ কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট ওয়ান ইন্টু থ্রি ইকাল টু থ্রি এখানে তিনটি কমপ্লিট সেন্টেন্স আছে এক নাম্বার করে তিন নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান এডমন হিলারি লিভড ইন নিউজিল্যান্ড এডমন হিলারি নিউজিল্যান্ডে বাস করত নেক্সট নাম্বার টু দ্য লিডার অব দ্য এক্সপেডিশন ওয়াজ কর্নেল জন হান্ট কর্নেল জন হান্ট অভিযান দলের নেতা ছিলেন নেক্সট নাম্বার থ্রি টোটাল নাম্বার অফ মেম্বার্স ইন দ্য এক্সপেডিশন টিম ওয়াজ ইলেভেন অভিযাত্রী দলের মোট সদস্য সংখ্যা এগারো ওকে বন্ধুরা এরপরে আছে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি দুয়ের দাগ রাইট দ্য অপোজিট জেন্ডার অব দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস হাফ ইন্টু টু ইকাল টু ওয়ান বন্ধুরা এখানে জেন্ডার চেঞ্জ করতে দিচ্ছে দুটো আছে হাফ নাম্বার করে এক নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান নেফিউ মানে ভাইপো ভাইপো থেকে নিস এন আই ই সি ই নিস মানে হচ্ছে ভাইজি নাম্বার টু গ্যান্ডার মানে রাজহাঁস গ্যান্ডা থেকে গুজ জি ডবল ও এ সি গ্যান্ডা থেকে গুজ রাজহাঁস রাজহংসি এরপরে আছে তিনের দাগ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস দুটি আছে হাফ নাম্বার করে এক নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান এ ইউনিভার্সিটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখো ইউ আমরা জানি ইউ এর উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় এ বসে দেখো ইউনিভার্সিটি উচ্চারণটা ইউনিভার্সিটি তাহলে ইউ এর মতো হয়েছে তাই এখানে বসলো এ নাম্বার টু অ্যান অনেস্ট ম্যান একজন সৎ মানুষ দেখো আমরা জানি এইচ এর উচ্চারণ হয় এর মতো হলে এ বসে এইচ এর উচ্চারণ হয় এর মতো হলে এ বসে কিন্তু এর উচ্চারণটা হচ্ছে এ অনেস্ট অ অনেস্ট তাহলে অ এর মতো হয়েছে তাই এখানে বসলো অ্যান বুঝতে পারলে না পারলে না একজন সৎ মানুষ বন্ধুরা এরপরে আছে চারের দাগ চেঞ্জ দ্য নাম্বার অব দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস হাফ ইন্টু টু ইকাল টু ওয়ান নাম্বার চেঞ্জ করতে দিচ্ছে দুটো আছে হাফ নাম্বার করে এক নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান মাউস মানে ইঁদুর মাউস থেকে হয় মাইস এম আই সি ই মাউস থেকে মাইস ইঁদুর থেকে ইঁদুরগুলো নেক্সট নাম্বার টু থিফ মানে চোর চোর থেকে চোরগুলো টি এইচ আই ই ভি ই এস থিভস থিভস মানে চোরগুলো ওকে এরপর আছে পাঁচের দাগ সেপারেট দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট অব দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস হাফ ইন্টু টু ইকাল টু ওয়ান এই সেন্টেন্সটার সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট খুঁজতে পেরেছে সেন্টেন্সটা পড়ছি ভালো করে শোনো তো বলা আছে লাস্ট সানডে লিটিল রবি ওয়েন টু সি আর যাত্রা গত রবিবার ছোট্ট রবি যাত্রা দেখতে গিয়েছিল এখানে বলো কে গেছিলো রবি গেছিলো তাহলে শুধু লিটিল রবিটা সাবজেক্ট লিটিল রবিটা কি বললাম লিটিল রবি হলো সাবজেক্ট বুঝতে পারলে এটা আমি লিখলাম সাবজেক্ট ওকে এরপরে ভালো করে শুনবে পরে রইল লাস্ট সানডে এবং ওয়েন টু সি এ যাত্রা এই দুটো হলো প্রেডিকেট এই দুটো আমি কি বলব লিখছি প্রেডিকেট প্রে লিখলাম আর এখানে লাস্ট সানডে এই যে লাস্ট সানডেও লাস্ট সানডেও কিন্তু প্রেডিকেট পি আর ই ডি আই সি আর টি ই ওকে লিটিল রবি সাবজেক্ট আর এখানে ওয়েন টু সি যাত্রা প্লাস লাস্ট সানডে এটা হচ্ছে প্রেডিকেট বুঝতে পারলেন না পারলেন না বন্ধুরা এরপরে আছে রাইটিং স্কেল ছয়ের দাগ রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ অন ইয়োর পেট থ্রি 
তোমার পোষ্যর উপরে সেটা হতে পারে কোনো বিড়াল হতে পারে কোনো কুকুর হতে পারে কোনো ছাগল হতে পারে কোনো গরু হতে পারে তোমরা কিন্তু অবশ্যই ইয়োর পেট মানে মাই পেট এর উপর প্যারাগ্রাফ লেখার চেষ্টা করবে তোমরা যদি আজকে লেখার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে লিখতে পারবে নাহলে কোনো দিন লিখতে পারবে না পাঁচটা সেন্টেন্স লিখবে তিন নাম্বার আছে তো পাঁচটা সেন্টেন্স তোমরা লিখতে পারবে না যদি লিখতে না পারো তাহলে এর থেকে বেশি লজ্জার কিছু নেই অবশ্যই চেষ্টা করো প্র্যাকটিস করো প্রথমে বাংলা লেখো বাংলাগুলোকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করো সহজ সরলভাবে বাংলা লেখো সেগুলো ট্রান্সলেশন করো দেখবে হয়ে যাবে অবশ্যই চেষ্টা করো দেখবে ঠিক লিখতে পারবে আমার কথা শোনো তোমরা লিখতে পারবেই ওকে বন্ধুরা তোমরা যারা শেষ পর্যন্ত শুনলে বা দেখলে তোমাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই বন্ধুরা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম